Il-pjantar kupru rezilienza ta' Malta u għafost l-aktar ħodor fl-Unjoni Ewropea. Dan kienet ikkonfermatu l-President tal-Kummissjoni Ewropea stess Ursula von der Leyen f-settembru li għadda. This plan excels by the fact that 54% of the plan will support our green objectives. So this is one of the greenest plans the Commission has approved so far. And there is investment, to just give a few examples, in large-scale renovation. There's investment in renovation of buildings, of the installment of solar panels, just to name a few topics. Waqt il-konferenza anuali dwar l-implementazzjoni tal-pjan tar-kupru rezilienza ta' Malta f'dawn l-aħarjem ġow diskussi u koll il-rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni Ewropea għada kem għamlet l-Malta bix fos suħrajn t-indirizza li s-fida u lenija li koll l-ekonomija li t-kun ambientalment sostenibli. Etni rekomandaw li Malta ta' mal-ħaf niktar investiment fil-renewable energy, b'dak li għandu xaq samma solar u għanka wind energy u għanka offshore, mux necessariament fuq xtutna. Kifu koll inħarsu lejn energy efficiency, għivir kif aħna bħala pajjiz għan naqsu mil-konsum, għivir naħamlu l-binjittana ektar energy efficient, kollom twiqi, per eżempi, li kunu double glazing, l-appliance istana jikunu ektar energy efficient. Kifu koll transport sostenibli. U laħet insemmu transport sostenibli, il-pjan tar-kupru ta' Malta fostoħrajn sejf finanzja xiri ta' aktar min mit karozza ta' linja elettrika. Fil-fatt, fuq wahda minnum, il-tqajna ma' direttur fil-segretarja ġenerali Recover tal-Kummissjoni Ewropea, Maria Teresa Fabregas Fernandes, dwar fejn tinsab Malta u fejn trit taħdem aktar biex tilħa il-miri ambjentali. Climate change challenges are very significant and therefore more needs to be done. And in this regard, it's key that the dependence on fossil fuels is reduced and the current geopolitical situation with the Russian invasion of Ukraine shows that we need to go towards more investments in renewables. And in this regard, uh, in Malta, it would be very important that um, uh, there are more investments and reforms uh, uh, done in order to improve this take up of clean energy and in particular, uh, the generation of uh, energy through wind and solar uh, investments. And the second area on which um, uh, we think that more needs to be done is on the energy saving area meaning uh, more work on uh, in more investments on energy efficiency for buildings being private or public, but also in the decarbonization of industry. Dwar xetta mel Malta bix trazzan l-impat ta' t-tibdil fil-klima u t-naqqas id-dependenza fuq z-zejt, t-kellim nama Magrit Kassar, direttur ġenerali ta' l-izvilup sostenibli l-ambjent u t-tibdil fil-klima u ma' l-ambaxatur għall-azzjoni dwar il-klima il-professur Simon Boċ. Ma għemġ dubju mill-impen tal-gvern sabiex Malta tilħa il-miri klimatiċi taħħa u t-mur lejn di transizjoni iktar ħadra, lejn ekonomija iktar sostenibli u t-rispetta l-ambjent. F'dan il-rigward, il-gvern ħareċ pjan strategija ċara li t-wassalna għal-ekonomija neutrali għal-karbonju sal-2050 Pero, mux ek bis, anke emmi pjanati mizuri konkreti li Malta nda bżon ta' amel sa bix tilħa anke il-miri klimatiċi tal-Unjoni Ewropeja sal-2030. Il-pjanijiet tiġaqet isir, u ġifiri naħsef il-fils min qasir għanna il-pjan għanna il-low carbon development strategy, flimkien mal-pjan għal-klima u l-enerġija u għanki dwar il-bini bix innaqsu l-emissjonijiet mil-bini da għu kuma il-pjanijiet l-strategiji li saru. Issa irridu n-implementaw, mux xol tiġaqet isir. Iġifiri l-iktar ħaġa li t-ridu n-indirizzaw, issa irridu n-ibdaw naraw xanna bżon naħamlu effettivament. Per eżempju, xi skills għanna bżon bix n-niz, per eżempju fil-transport, jekk il-transport ħaj n-bidel, ħaj konna l-elettrifikazzjoni. Għanna n-niz imħarġin bix ikun n-nistaw n-ħadmu d-sistema. Dwar daħanu kif il-pjan tar-kupru jiprova jindirizza din l-sfida għan-negozzi t-kellimna mar-rapprezentanti tal-kamra tal-kummerċ u Chamber of SMEs, 
Marisa Schwere u Abigail Mamo. L-iskemi li hirġini għajġu finanzjati mill-RRP jindirizzaw propju investimenti f'di direzzjoni. Jiġifiri f'takli u electric vehicles u għanki f'takli u renovation tal-bini tana biex ikun għafna iktar efficienti f'takli u uzu ta' energija. U b'dal mot inkunu nistaw muġ bis innaqsu l-impatt ambientali tal-operat tana imma għanki l-qudim innaqsu l-spejjes f'dak li jukonsum ta' enerġija li bħal ma nafu għatisri sfida għbira fl-Europa kolla. Aħna li naraw li l-SMEs ikunu interessa tiħafna fil-grants, fil-funds, fil-inċentivi imma xaħġa jizom mumlura. Għallura nibda unajdu xista jikun dak li jizom mumlura. Għafna mid-drabi jew maj kollomx għarfin taxinu ma' l-fondi li jiju maċċessib li għalijom forsi jaħzbu li jumumu miċa li ġibli, forsi jaħzbu għanka li jaħdifiċ li biċu ma japlikaw u ma jikunu xċerti għal xiex jistaw japlikaw. Dak li kbar difficulta li naraw, għandik jaxa ħħġa li jaħna nejnu għombija biċ jisibu xinu ma l-fondi jaddattati għalijom, kif jistaw jiprezentaw il-proġett u xinu li ktar ħħġa li jija ta' interess al-proġett taħħu. Vote is closed and it is overwhelmingly adopted. Because this is a very defining moment and a very good day for Europe today, um, I warmly congratulate President Zelensky, President Sandu, President Zurabishvili. All three countries are part of our European family. We've never let any doubt about that. And today's historic decision by leaders confirms that. It grants all three the perspective of EU accession and it lays down the path ahead. U għat li fl-aħarjiem l-Ukrajina u l-Moldova saru uffiċjalment pajizi kandidati għas-ħubija fl-Unjoni Ewropea stħarrix ta' l-Eurobarometru għera l-gwerra ta' Russja kontra l-Ukrajina saħħet l-appoċ publiku għal-Unjoni Ewropea u kwazi zowċ terzi ta' l-Europej iqisu s-ħubija ta' pajizom fl-Unjoni bħala ħaġa tajba. Just like during the COVID-19 pandemic, the European Union has grown in unity and resolve in the face of the war in Ukraine. Our citizens support and welcome this and their approval of the EU is increasing accordingly. Today, almost two-thirds of Europeans see EU membership as a good thing. The image of the European Union is better than ever before in the past 15 years. And over the past six months alone, the importance and value of EU membership has increased significantly in most countries, particularly in Lithuania, Malta and Estonia.